హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ ఈశ్వర్య అండ్ ఫేస్ అయితే కొంచెం క్లారిటీగా కనిపిస్తుందో లేదా అయితే తెలియట్లేదు ఇప్పుడు టైం వచ్చేసరికి ఎర్లీ మార్నింగ్ టూ ఏఎం అయింది నిద్రపడట్లేదు ఎందుకంటే రేపు మార్నింగ్ ఒక కొత్త బ్లాగ్ షూట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను బ్లాగ్ వచ్చేసరికి భీమిలీ దగ్గర ఒక టెంపుల్ దగ్గర నుంచి కొంచెం ఒక వన్ కిలోమీటర్ ట్రావెల్ చేస్తే ఒక మిస్టీరియస్ ప్లేస్ అయితే వస్తుంది అన్నారు సో అది రేపు ఉందా లేదా అని తెలుసుకోవడానికి అయితే నేను వెళ్తున్నాను అండ్ నా సింగిల్గా వెళ్తున్నాను బ్లాగ్ చేయడానికి అండ్ అక్కడ లోకల్గా ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళతో మాట్లాడి ఒక ఎవరినైనా హెల్ప్ తీసుకుందాం అండ్ ఇప్పుడు టూ అయింది మ్యాక్సిమం నేను ఫైవ్కి అయితే బయలుదేరుతాను అండ్ చూద్దాం ఫస్ట్ బ్లాగ్ అది కూడా స్పెషల్ ప్లేస్ అండ్ అక్కడ నుంచి సన్ రైజింగ్ కూడా చాలా బాగుంటుంది అంట చాలా హిస్టరీ ఉంది అంటున్నారు ఆ ప్లేస్కి అండ్ వీలైతే ఆ హిస్టరీని కూడా తెలుసుకునే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం అండ్ బ్లాగ్ ఎలా వస్తుంది అయితే తెలియదు కొంచెం ఎలాగోనే అడ్జస్ట్ అవ్వండి అండ్ ఇంకా ఎవరైనా కొత్తగా ఛానల్ విజిట్ చేస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి గైస్ సబ్స్క్రైబ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ బ్లాగ్ అయితే స్టార్ట్ చేస్తున్నాను అండ్ కొంచెం అనుకున్న దానికన్నా ఒక థర్టీ మినిట్స్ అయితే లేట్ అయ్యాను సో వెళ్ళిన తర్వాత చూద్దాం అక్కడ పొజిషన్ ఏంటంటే అండ్ సన్ రైజ్ కూడా చాలా లేట్గానే అయింది సో వెళ్దాం ఇంకా అండ్ నేను మా ఇంటి దగ్గర నుంచి సాగర్నగర్ వెళ్ళే లోపే సన్ రైజింగ్ అయితే అయిపోయింది చూడండి ఇప్పుడు నేనైతే మీకు సన్ రైజింగ్ చూపిస్తాను బట్ అక్కడి నుంచి చూస్తే ఇంకా సన్ రైజింగ్ అనేది చాలా బాగుంటుంది అంటే ఈ రెడ్డిష్ మూమెంట్ అనేది ఇప్పుడు మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఉండకపోవచ్చు సో అందుకే నేను నేను మీకు ఇక్కడి నుంచే చూపించే ప్రయత్నం అయితే చేస్తున్నాను వచ్చేసరికి ఏరియా పేరు వచ్చేసరికి ఏకచక్రపురం అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసరికి గొల్ల వీధి అయితే వీళ్ళు అంటున్నారు అండ్ టెంపుల్ లొకేషన్ చూపిస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి మీకు మొత్తానికి అనుకున్న లొకేషన్కి అయితే రీచ్ అయ్యాను ఫ్రెండ్స్ ఇది మనకి నరసింహస్వామి టెంపుల్ ఏకచక్రపురం అనేవారు ఎంతకు ముందు ఇప్పుడు వచ్చేసరికి గొల్ల వీధి అని అయితే వీళ్ళు చెప్తున్నారు ఇది వచ్చేసరికి చాలా మిస్టీరియస్ అండ్ చాలా పవర్ఫుల్ టెంపుల్ అని చెప్తున్నారు అండ్ ఇక్కడి నుంచి మనం అప్ టు వన్ కేఎం అయితే పైనుంచి ట్రావెల్ చేస్తే ఇంకా అన్నోన్ లొకేషన్ కూడా మనం ఒకటి ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు సో మనం దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి అయితే ఇప్పుడు వెళ్తున్నాం ఇక్కడికి నైంటీ టూ స్టెప్స్ అయితే అయినాయి అండ్ మీకు సముద్రం ఎలా కనిపిస్తుందో అసలు మొత్తం ఫాగీగా ఉంది ఇక్కడైతే మీకు ఇప్పుడు కొంచెం తెలుస్తుంది ఇక్కడ ఉండేదాం ఇప్పుడే చాలా ఫాగీగా ఉంది సార్ ఏం కనిపించట్లేదు సరిగ్గా కెమెరాకి 
చూస్తుంటే వైశ్యుల మఠంలో ఉంది లోపలికి చూపించే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం అండ్ ఇక్కడ క్లోజ్గా చేస్తాను అండి ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది కదా ఆశ్రమం అంటుంది ఇక్కడ మనోరమ పదం అనే పేరు ఇక్కడి నుంచి అనుకున్న దానికన్నా చాలా ప్రశాంతంగా చాలా అద్భుతంగా అయితే ఉంది ఇక్కడి నుంచి సముద్రం వైపు చూస్తుంటే సూర్యుడు డైరెక్ట్గా సముద్రంలో నుంచే పుట్టుకొచ్చాడు అన్నంత విధంగా అనిపిస్తుంది గుడి ఎంట్రన్స్లో ఇది ఈ ఆలయాన్ని పెట్టారంటే ఖచ్చితంగా ఇక్కడికి వచ్చి వీరిని దర్శించి కానీ టెంపుల్కి వెళ్ళకూడదు అనుకుంటా అండ్ ఇప్పుడు మనం టెంపుల్కి అయితే బయలుదేరదాం అండ్ వీటి పేరు వచ్చేసరికి మనోరమ మఠం అనేది ఇక్కడ రాసి ఉంది అండ్ ఇక్కడ నేను ఒక చెట్టును గమనించాను ఈ చెట్టు వచ్చేసరికి మనకి రెగ్యులర్గా కనిపించే చెట్లే కాకపోతే ఇక్కడ చాలా బాగా పెరిగింది యాక్చువల్గా వీటిని బాన్సై చెట్ల కింద అయితే ఇంట్లో పెంచుకుంటారు అండ్ వీటి పువ్వులు కూడా చాలా మంచి సువాసనతో అయితే వస్తాయి మంచి వాసన కూడా వస్తాయి అండ్ మీకు ఆ పువ్వును అయితే ఒకసారి ఇప్పుడు చూపిస్తాను దాన్ని బట్టి మీకు ఆ చెట్టు ఎంత చిన్నదని అయితే మనకు తెలుస్తుంది ఇంటి దగ్గర మనకి పెరట పెరట మొక్కలుగా పెరిగే ఈ చెట్టు ఈ పువ్వుని చూస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది ఈ చెట్టు ఎలా ఉంటుంది అనేది కానీ ఇక్కడ ఈ చెట్టు మాత్రం చాలా పెద్దగా అయితే ఉంది ఇంత పెద్ద చెట్టుని అయితే నేను మొదటిసారి చూడడం పర్టికులర్గా ఈ పువ్వులు ఉన్న చెట్టుని అండ్ ఇక్కడ ప్రకృతి కోసం ఎంత చెప్పుకున్నా తక్కువే సముద్రపు దగ్గర నుంచి చాలా దగ్గరగా ఉండే ఈ ఆలయం ఇంతవరకు నేను చూసిన వాటిలో చాలా ప్రత్యేకమైంది అండ్ ఈ ఎత్తు అనేది కూడా విశాఖపట్నంలోని ఇంత పెద్ద ఆలయం ఉందని చాలా మందికి తెలిసిన ఇక్కడ ఉన్న మిస్టరీ కోసం ఎవరికీ తెలియదు సో ఇవాళ నేను దాన్ని చూపించే ప్రయత్నం అయితే చేస్తున్నాను వెళ్తున్నప్పుడు ఇక్కడ రైట్ సైడ్ మనకు ఒక ఇదో కనిపించింది సో దాన్ని ఒకసారి చూద్దాం అండ్ ఇది వచ్చేసరికి ఇంతకుముందు ఋషులు మునులు ఏమైనా తపస్సు చేసుకునేది అనుకుంటున్నాను అండ్ ఇక్కడ లోపల చూస్తే మొత్తం అంత చీకటిగా ఖాళీగా ఉంది ఏమీ లేదు కానీ ఇక్కడ కొత్తగా కట్టిన మెట్లు దీన్ని కవర్ చేసినాయి సో ఇక్కడ ఉందని ఎవరికి తెలియకుండా ఇప్పుడు అది అలా అయితే ఉంది స్టోర్ రూమ్లో అయితే ఇక్కడ కొన్ని సామాన్లు అయితే పెట్టడం అయితే జరిగింది
ఇలాంటి కొన్ని ప్లేసులకు వచ్చినప్పుడు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది అండ్ పర్టికులర్గా వైజాగ్లో ఉండటం నేను చాలా అదృష్టంగా భావిస్తూ ఉంటాను ఒక్కొక్కసారి ఇలాంటి ప్లేస్లు చూసినప్పుడు అంటే నేను మళ్ళీ మెట్లెక్కుతున్నప్పుడు నాకు కుడివైపు అయితే ఇక్కడ ఒక దేవనాగరి లిపిలో ఒకటి రాయసి అయితే ఉంది అండ్ ఇది ఏంటనేది నాకు ఖచ్చితంగా తెలియదు కానీ గురి గుడి నిర్మాణం కోసం అయితే అప్పట్లో రాసిన శాసనం అయి ఉండొచ్చు మేబీ అండ్ కొన్ని కారణాల వల్ల గుడిలోకి కెమెరా ఎలా లేదన్నారు సో నేను ఇక్కడ కెమెరాని అయితే ఆపేస్తున్నాను సో గుడి లోపలకైతే వెళ్ళలేను కానీ ధ్వజస్తంభం దగ్గర వరకు అయితే నేను తీసుకొచ్చాను ఇక్కడే నుంచి నేను ప్రత్యేకంగా పెట్టుకున్న పేరు గోల్డెన్ వ్యూ పాయింట్ అండ్ ఈ గుడి గురించి ఇంకా తెలుసుకుందాం అయితే అనుకుంటున్నాను బట్ ఇక్కడ ప్రధాన నార్మల్ అర్చకులు ఏమో కొంచెం మనకి కాపరేషన్ లేదు ఎందుకంటే మనం గుడిలో ఫోన్ ఎలా లేదంట అండ్ ఫోన్ తీసాను అని సేన ఒకసారి కొంచెం చిన్న వార్నింగ్ కూడా ఇచ్చారనమాట అండ్ ఇది ఏషియన్ టెంపుల్ మీరు ఎట్లాంటి ఫొటోస్ అవి తీయకూడదు అని ఫోన్స్ అనేవి అయితే మొత్తం చెక్ చేశారు సో మీరు నెక్స్ట్ టైం వచ్చిన ఒకవేళ ఇన్ కేసు ఇక్కడ ఈ ప్లేస్కి వస్తే గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ సో అలాంటి సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే షేర్ చేయకూడదు అన్నారు సో ఐ అగ్రీ విత్ దట్ అండ్ నేనైతే ఇప్పుడు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఏం తీయలేదు సో అండ్ నెక్స్ట్ మనం ఇంకా మంచినీటి ఎందుకంటే కొన కొలను అన్నారు ఇక్కడి నుంచి వన్ కేమ్ ఉంటుంది అన్నారు సో ఇక్కడి నుంచి మనం ఇప్పుడు కొండ ఎక్కాలి కొండ ఎక్కిన తర్వాత మనకి అవి కనిపిస్తాయి అండ్ ఇక్కడి నుంచి వ్యూ అయితే చాలా బాగుంది అండ్ అండ్ ఇక్కడి నుంచి ఇప్పుడు రీసెంట్గా ఇది అంతా డెవలప్ చేస్తున్నారు అనమాట రీసెంట్గా మొత్తం డెవలప్ చేస్తున్నారు ఇదంతా ఇప్పుడే రీసెంట్గా డెవలప్ అయితే చేస్తున్నారు బ్యాక్గ్రౌండ్లో చూస్తుంటే నాగబంధం ఉన్నట్టు మొత్తం నీట్గా రెడీ అయితే అవుతున్నాయి అండ్ అప్పటి కట్టడాలు అయితే ఇప్పుడు వైపుకి అయితే చాలా వరకు లేవు అండ్ నేను ఇప్పుడు చెప్తున్న భీమని పాదం మరియు సీతమ్మ వారు ఆరబెట్టిన చీర గుర్తులు ఇవన్నీ మనం అయితే వెతకడానికి అయితే ప్రయత్నిస్తున్నాను సో ఇప్పుడైతే మనం బయలుదేరదాం అండ్ ఇక్కడ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి అయితే కనిపిస్తున్నారు కింద నుంచి కూడా మనకి ఈ విగ్రహం అనేది చాలా క్లియర్గా కనిపిస్తుంది అండ్ ఇప్పుడు ఈ విగ్రహం వెనక అతని నుంచి అయితే మనం వెళ్ళాలి సో ఇక్కడ ఎక్కుతున్నప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఎక్కాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ కొంతవరకు మాత్రమే మెట్లు అయితే ఉన్నాయి అది కూడా రాతి మెట్లు అనమాట ఆ మెట్లు దాటిన తర్వాత మొత్తం అంతా పండరాలు లాగే ఉంటుంది ఇంకా రూట్ అనేది ఉండదు మనంతట మనం వెతుక్కుంటూ అయితే రూట్ని అయితే వెతుక్కుని వెళ్ళాలి అండ్ ఇలాంటి మిస్టీరియస్ ప్లేసులకు వెళ్తున్నప్పుడు ఒక్కలో వెళ్ళటం అనేది చాలా ప్రమాదకరం సో ఎవరినైనా వెంట పెట్టుకుని అయితే వెళ్ళండి ఎప్పుడు ఏ క్షణంలో ఏదైనా జరగచ్చు అండ్ ఇక్కడి నుంచి అయితే వ్యూ అయితే కొంచెం దూరం వెళ్ళాక చూపిస్తాను ఇంతవరకు మనం కొండ సగం వరకు మాత్రమే ఉన్నాం ఇప్పుడు కొండ పూర్తిగా అయితే ఎక్కుతున్నాం ఎక్కిన తర్వాత మనకి తెలుస్తుంది వ్యూ ఇంకా ఎంత బాగుంటుంది అనేది జస్ట్ ఇక్కడి నుంచి ఆ విగ్రహం దగ్గర నుంచి ఇక్కడికి అండ్ ఇంకా నడుద్దాం ఇంకా పైకి వెళ్ళాలి ఇక్కడి నుంచి రూట్ని నేనే ఎత్తుకుంటున్నాను రూట్ ఎక్కడ ఎలా ఉంటుంది అనసి మన 
మనుషులు ఆనవాలు ఉన్న రూట్ మీద నుంచి అలా అయితే వెళ్తున్నాను నది ఉంది కదా ఇదే గోస్తాన్ అనేది గోస్తాని రివర్ గోస్తాని అని సెర్చ్ చేస్తే మీకు గూగుల్ వస్తుంది ఆ రివర్ వచ్చి ఇక్కడ మనకు భీమిలోనే మనం కలుస్తుంది ఇక్కడ నుంచి నుంచి చూస్తే ఇంకా మనం ఇంకా కొండ అయితే ఉంది కొండ అయితే ఎక్కాలి అండ్ ఇక్కడ పాములు కూడా ఉంటాయంట సో మనం చూసుకుంటూ వెళ్దాం అప్పుడు జాగ్రత్తగా రీచ్ అవుతాం అండ్ ఇక్కడ ఉన్న జోడుకుండాలి సీతమ్మ వారి చీర ఆరబెట్టినట్టు ఉంటుందంట అండ్ భీముని పాదాలు ఉంటాయంట యాక్చువల్లీ భీముని పట్టణం యాక్చువల్లీ భీమిలి పేరు భీమిలి పట్టణం కాదు భీముని పట్టణం అసలు కానీ కాలక్రమేణా పేరు అయితే మారిపోయింది అలాగా అది అక్కడికి లాస్ట్కి భీమిలి పట్టణం అయితే అయింది అండ్ ఇక్కడ నుంచి థర్టీ మినిట్స్ అయితే పడుతుంది నేను ఇంకా వెళ్ళడానికి ఇక్కడ నుంచి చూస్తే చాలా బాగుంది అండ్ ఒక్కడే అంటున్నాను కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా వెళ్ళి జాగ్రత్త రావాలి ఎందుకంటే అక్కడ ఈ ప్రాబ్లం అయింది వాళ్ళు అక్కడి నుంచి ఇక్కడ కింద నుంచి పైకి వచ్చేసరికి ఇక్కడ మీరు పర్టికులర్ గా ఆకాశంలో అయితే చూడండి ఇక్కడ అయితే ఒక హంస లాగా ఒక పుష్పక విమానంలో అయితే నాకు కనిపించింది అది కూడా ఎడిటింగ్ లోని ఇలా ఫస్ట్ లాగ్ ఇంత బాగుంటుంది అయితే నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఇన్ కేస్ ఇది కనుక నేను ముందు చూసుంటుంటే మీకు పర్టికులర్ గా ఆ వీడియో అటువైపు ఫోకస్ చేసి మరి చెప్పేవాడిని కానీ నేను ఇది ఎడిటింగ్ లో అయితే చూసుకున్నాను కొన్ని సంఘటనలు కొన్ని అద్భుతాలు అనుకొని అయితే జరగవు వాటికి ఇదేనా దర్శనం ఇలాంటి దృశ్యం నేను కళ్ళలో కూడా చూస్తానని అయితే మళ్ళీ అనుకోను ఎందుకంటే ఇలాంటి కొన్ని సంఘటనలు చాలా అరుదుగా జరుగుతాయి గైస్ చాలా కష్టపడుతున్నాను మీకోసం ఇది చూపించడానికి సో గట్టిగా లైక్ అండ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేయండి ఎందుకని కొద్దీ ఇంకా వస్తూనే ఉంది అండ్ వాయిస్ కొంచెం డిస్టర్బెన్స్గా ఉండొచ్చు ఏదైతే డిస్టర్బ్ చేస్తుంది ఏదైతే కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది అండ్ మీకు కనిపిస్తుందో లేదు అలా అక్కడ ఒక స్తంభం ఉంది అదేంటో తెలియట్లేదు 
మేబీ ఏమైనా అనుకోలు కూడా అర్థం కావట్లేదు సో అటువైపు అయితే వెళ్తాం కదా వెళ్ళేటప్పుడు క్లారిటీ చూద్దాం నాకు తెలిసి ఇప్పుడు మీకు ఆ పిల్లర్ అయితే కనిపిస్తుండొచ్చు ఈ పిల్లర్ వచ్చేసరికి డచ్ వాళ్ళు కన్స్ట్రక్షన్ చేశారంట ఈ పిల్లర్ ని వాళ్ళు లైట్ హౌస్ కింద అయితే యూజ్ చేసుకున్నారు సో ఇక్కడ భీమిలీలోని చాలా పెద్ద వాటర్ ఏవైతే ఉండేది ఇంతకు ముందు సో ఎక్కడి నుంచి షిప్స్ అన్ని ఇక్కడికి వచ్చేవి సో ఈ లైది ఒక లైట్ హౌస్ కింద వాళ్ళకైతే ఉపయోగపడేది అనమాట ఇక్కడ డొంకలు అలాగే ఉన్నాయి మళ్ళీ కంపలు ఇదంతా చూసిన తర్వాత నాకు అనిపిస్తుంది లాగర్స్ ఎంత కష్టపడుతున్నారు అనేది లాగర్స్ నిజంగా చాలా కష్టపడుతున్నారు నార్మల్గా నేను ఇంకా మొబైల్తో తీస్తున్నాను చాలామంది గోప్రోతో తీస్తారు గోప్రోత్ అయితే ఇంకా కష్టంగా ఉంటుంది బట్ క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగా వస్తుంది నేను అక్కడ ఇక్కడ నా ఫేస్ అయితే నాకు కనిపిస్తుంది గోప్రోలు అయితే ఆ విధంగా అసలు కనిపించిన కనిపించదు అండ్ ఇక్కడైతే ప్లాస్టిక్ అయితే చాలా ఎక్కువ కనిపిస్తుంది గ్రీన్ బెల్ట్ అయినా సరే మాకు ప్లాస్టిక్ అయితే ఎక్కువ ఉంది లో బాటిల్ అండ్ ఇక్కడ నేను చూస్తే ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ వేరే లెవెల్ ఉంటుంది అది మాటల్లో చెప్పలేదు వేరే లెవెల్ అంతే జస్ట్ నా ఇప్పుడే కాలికి ముందు వచ్చుకుంది ఇప్పుడే ఇంకా చాలా గట్టిగా పెయిన్ వస్తుంది అండ్ బ్లాక్స్ వచ్చినప్పుడు నెక్స్ట్ టైం ఒక షూ అయితే వేసుకోవాలి నేను చేసిన ఫస్ట్ మిస్టేక్ అది అదే ఫస్ట్ బ్లాక్ కదా ఇంకా తెలుసుకుందాం మూడు కొలం ఉంటాయి అన్నారు అండ్ సీతం వారి పాదాలు సీతం వారి చీర అనుకుంటారు చీర అండ్ దొంగోడు పాదాలు లేకపోతే అంటున్నారు దొంగోడు పాదాలు అంటున్నారు అది అండ్ ఇంకొకరు భీముడి పాదాలు అంటున్నారు అండ్ మనం అక్కడికి వెళ్ళి చూసిన తర్వాత ఏమైతే ఏంటన్నా తెలుస్తుంది అండ్ ఇక్కడ స్టార్ట్ ఫాస్ట్ గమనించినప్పుడు ఏమైనా అనుకున్నానంటే ఈ రాయి సిమెంట్ ఏమైనా వేస్తారేమో అనుకున్నా బట్ ఇది నాచు పెట్టిన తర్వాత ఈ కలర్లోకి వచ్చింది వర్షం వాటర్ కనుకుంటే నాచు పెట్టేసి ఇలా సిమెంట్ కలర్లో అయితే కనిపిస్తుంది
అట్లీస్ట్ మంచి నీళ్ళు కూడా తెచ్చుకోలేదు ఇప్పుడు తెలుస్తుంది మనకి వాటర్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అని చేస్తుంది అండ్ తర్వాత నేను దీని హిస్టరీ తెలుసుకోవడం కూడా కొంచెం ట్రై చేస్తాను అండ్ ఇదైతే మీకు అది కూడా బ్లాగ్లో పెడతాను దీని దగ్గర క్లాక్ టవర్ ఉంది క్లాక్ టవర్ దగ్గర నుంచి మనకి ప్రధాన అర్చకుడు ఇల్లు ఇల్లు ఎక్కడ అంటే చెప్తారంట ఓకే గైస్ మనం అయితే రీచ్ అయిపోయాం అండ్ కొలన్ అయితే ఇక్కడికి వచ్చేసాం అండ్ ఫైనల్లీ ఒక వన్ అవర్ నడిచిన తర్వాత ఈ ప్లేస్ ఇదిగోండి ఇది కొలన్ అయితే ఈ కొలనికి కూడా ఒక ప్రత్యేకత ఉంది ఏంటంటే ఎంత ఎన్ని ఎండలు వచ్చినా ఎంత ఎండగా ఉన్నా ఇక్కడ వాటర్ అనేది ఇంకా దాంట అసలు అండ్ ఇలాంటివి మూడు ఉంటాయి అన్నారు అండ్ ఇక్కడ ఇది ఎంత లోతు ఉంటుందో తెలియదు మరి నేను చూసారు ఆ చుట్టుపక్కల అంతా నార్మల్గా ఉంది ఇక్కడ మాత్రం వాటర్ ఉంది అండ్ ఇక్కడ ఇది ఇక్కడ చూస్తే ఈ కన్ను ఎవరు పెట్టినట్టు అనిపిస్తుంది కదా ఏదో హై స్పీడ్ డ్రిల్లర్ తోటి పెట్టి ప్రెష్ చేసినట్టు అనిపిస్తుంది ఈ వాటర్లో ఏమైనా ఉన్నాయా లేదో తెలియదు దీని హిస్టరీ కోసం కూడా మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం హిస్టరీ కూడా కన్ఫర్మ్గా తెలుసుకుందాం అండ్ ఇంకా ముందుకే తెల్దాం అండ్ ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ స్టోన్ కూడా డిఫరెంట్గా ఉంది బ్లాక్ స్టోన్ ఇక్కడ ఒక కొలన్ ఉంది చూసారు అక్కడ నుంచి మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ ఏవో చిన్న చిన్న జంతువులు అయితే ఉన్నాయి ఐ మీన్ క్రీచర్స్ వాళ్ళని కూడా డిఫరెంట్గా ఉంది అండ్ ఇందులో చేపలు కూడా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఎవరిదే చేస్తారో మాకు తెలియదు కానీ అవసరం చూడడానికి అయితే చాలా బాగుంది ఇక్కడ ఉన్న న్యూస్ ప్రకారం ఏంటంటే ఇంకోటి ఇది కొలన్ అనమాట ఇందులోని ఫాగ్స్ అయితే ఎక్కువ ఉన్నాయి ఒకటి చాలా లోతుగా ఉంటుంది అన్నారు ఒక్కలను గైస్ మీకు కనిపిస్తుందా క్లారిటీగా అండ్ ఇదేదో అండర్ గ్రౌండ్లో అనిపిస్తుంది నాకు సీతమ్మ వారి పా అంటే చీర పాదాలు ఉంటాయి అన్నారు ఇక్కడ అవి మాత్రం ఇంకా కనిపించలేదు హ్యావ్ టు చెక్ అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఒక లోకల్ గైడ్ ఎవరైనా ఉంటే మనకు బాగుండేది అట్లీస్ట్ ఇక్కడ ఉంటున్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే మనకి అంత పాటు వచ్చి ఉంటే మనకి ఇంకా క్లారిటీ తెలిసేది బట్ నో వరీ నేను తర్వాత దీని హిస్టరీ తెలుసుకొని అయితే మీకు అప్డేట్ చేస్తాను మేబీ ఇది అనుకుంటా ఇక్కడ చీర ఆరబెట్టినట్టు మనం నేను ఇక్కడ నేత అయితే అలా ఉంది చూడండి మేబీ ఇది అనుకుంటున్నాను నేను 
ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు ఈ మార్కలు అయితే ఉన్నాయి స్పెషల్గా ఇక్కడ వరకు అయితే ఉన్నాయి ఇక్కడ వరకు ఉన్నాయి సేమ్ మార్కులు మేబీ ఇదే కావచ్చు నాకు తెలిసి అండ్ ఇంకా అయితే ముందుకు వెళ్ళాం ఇంకేమైనా మనం కొత్తగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అండ్ చూసారు కదా అండ్ లాస్ట్కి అయితే నాకు భీముడి పాదం కోసం వెతుకుతున్నాను భీముడు అక్కడ వచ్చి అడిగేసినప్పుడు ఇప్పుడు పాదం మార్క పడిందంట అచ్చు అదైతే ఇంకా కనిపించలేదు నాకు మేబీ ముందుకు వెళ్ళాలేమో తెలియట్లేదు ఇంకా కానీ ముందునైతే అక్కడ ఇంకొక బిల్డింగ్ అయితే ఉంది ఆ బిల్డింగ్ అక్కడ ఎలా వచ్చిందని నాకు అర్థం కావట్లేదు మన బైక్ అయితే ఇటువైపు ఉంది ఇంకేస్ ఇటువైపు ఇంకేదైనా రూట్ ఉందేమన్నా చూద్దాం అటు నుంచి కూడా వచ్చేలాగా ఆ చివరి అయితే ఏదో కన్స్ట్రక్ట్ చేసినట్టు అనిపిస్తుంది ఎవరు ఏదో కట్టినట్టు ఉంది ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్ కూడా ఉంది కాయస్ ఇక్కడ ఏదో రాసి ఉంది ఇక్కడ వికండి అని రాసి ఉంది ఇక్కడ వికండి అని రాసి ఉంది ఇక్కండి అంటే ఏంటో కూడా నాకు తెలియదు ఇంకా క్లారిటీగా అండ్ మన వైజాగ్లో ఇలాంటి ప్లేస్ ఉందని కూడా ఎవరికి తెలీదు ఇక్కడ ఒక్కరు ఉంది గైస్ మొత్తం అయితే ఓకే ఆ చిన్నది కన కనిపించింది ఏదో సంథింగ్ హోల్ అయి ఉండొచ్చు ఇక్కడ మెట్లు కూడా ఉన్నాయి కదా చూసారా మెట్లు కూడా మనకు కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ ఏదో ఇది ఇంకో థర్డ్ కూల్ అయి ఉండొచ్చు అయితే ఇందాక మీకు రౌండ్గా చూపించింది ఇంకేదైనా కావచ్చు అండ్ ఇక్కడ మీకు ఏదో నిప్పు పెట్టడానికి కదా ఏదైనా దీపం వెలిగించడానికి ఇక్కడ ఏదో యూజ్ చేసి ఉంటారు కనిపిస్తుందా ఫ్రెండ్స్ మీకు మీకు ఫొటోస్ కూడా తీద్దాం అనుకుంటున్నాను ఫొటోస్ తీసి ఫొటోస్ తీసి కూడా తీస్తాను ఇక్కడ ఇది ఇక్కడ థర్టీ సిక్స్ అని రాసి ఉంది ఫిజిక్స్ అనేది ఏంటో తెలియట్లేదు అండ్ ఇంకా కొంచెం ముందుకెళ్ళే ప్రయత్నం చేద్దాం ముందుకెళ్ళి ఏమున్నాయో చూద్దాం అసలు ఇంకా నేను మెయిన్గా ఇక్కడికి వచ్చిన పర్పస్ ఏంటంటే భీముని పాదం ఎస్ ఇదే ఫ్రెండ్స్ దొరికింది ఇదే మేబీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఐ థింక్ ఇది వచ్చు కాలిగుత్తులనే ఉంది ఇంకా నేను ఇంకా అనబోతున్నాను అండ్ ఎప్పుడే కనిపించింది ఇది కావచ్చు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాకు తెలిసి బట్ మొక్కలు అన్నీ మొదలు చేసాయి ఇక్కడ మీకు ఈ విధంగా పెడితే కనిపిస్తుందా పాదం కావచ్చు మేబీ కావచ్చు కాకపోవచ్చు 
చూద్దాం మరి ఇంకా ఇదే అయితే ఇక్కడ ఫైనల్గా ఉండేది అండ్ ఇదంతా ఎవరు చెక్కారు చెక్కింది ఇదంతా అండ్ ఇటు నుంచి కూడా కొంచెం రూట్ అయితే ఉంది ఎందుకు వెళ్దాం ఇంకా గాయస్ ఇక్కడ కూడా ఒక కొలన ఉంది సో ఇలాంటివి ఎన్ని ఉన్నాయో అయితే అర్థం కావట్లేదు అయితే అక్కడ థర్టీ సిక్స్ వేసింది అంటే నెంబర్ కావచ్చు అంటే ఇలాంటివి ఇంకెన్ని ఉన్నాయో బట్ నాకు వాళ్ళు చెప్పినట్టు జోడుగుండాల్లో మంచినీటి కొలనలు మూడు మాత్రమే ఉన్నాయని చెప్పారు అక్కడ కలవపూలు కూడా ఉన్నాయి సంథింగ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ వాటర్ అండ్ ఇక్కడ ఏదైనా నెంబర్ వేసారా అని చూద్దాం ఒక పాండ్ అండ్ ఇక్కడ ఒక గేట్ ఉంది ఫ్రెండ్స్ మీకు కెమెరాలో సరిగా కనిపిస్తుందో లేదు తెలియదు ఇటు నుంచి అనుకుంటా రూట్ ఇక్కడ సిమెంట్తో కన్స్ట్రక్ట్ చేసిన ఒక గేట్ ఉంది అండ్ ఇక్కడ కూడా ఒక కొలను ఉంది ఇక్కడ చూస్తుంటే కుర్రలు లాంటి వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ స్నానం చేస్తారు అనమాట ఇక్కడ మనకి కొంచెం ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది సో ఇది కావచ్చు జనాలు నార్మల్గా ఫ్రీక్వెంట్గా వచ్చి వీటికి స్నానాలు చేస్తుంటారు అంట ఇవి నుంచి రెస్ట్రిక్టెడ్ ఏరియాలో ఉంది ఆర్ ఎల్స్ అవతల వేరే కంపెనీ ఎవరైనా హ్యాండ్ అవుట్ చేసుకుని ఇక్కడతో పిల్లర్ కట్టి ఉండొచ్చు అండ్ ఇక్కడతో వెళ్దాం వద్దా అని ఆలోచిస్తున్నాను గేట్ అయితే ఏ విధంగా ఉంది గేట్ అయితే తీసి ఉంది అండ్ అక్కడ ఉన్నంత ఫ్రీకి అయితే ఇక్కడ రూట్ లేదు రూట్ని చూసుకొని మనం వెళ్దాం రూట్ ఏదో చిన్నది ఉంది ట్రై టు గో దేర్ బా బాడీ మొత్తం ముల్లు అయితే కూర్చుని స్పెషల్ గా ఉందా స్పెషల్ ఏంటి ఇక్కడ నుంచి ఇంకా ఏమీ లేవనుకుంటా అండ్ జనాలు వెళ్తున్నట్టు ఏ అనవాళ్ళు కూడా లేవు ఇక్కడ అంతే ఫ్రెండ్స్ జనాలు వెళ్తున్నట్టు కూడా ఏ ఆనవాళ్ళు లేవు 
అండ్ దీన్ని బట్టి చూస్తే ఇక్కడతో ఈ లాగ్ అనేది కంప్లీట్ అయింది సో ఇక్కడతో ఈ వ్లాగ్ అయితే కంప్లీట్ అయింది గైస్ అండ్ ప్రతి ఒక్కరు మ్యాక్సిమం విజిట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఈ టెంపుల్ని మనకున్న పురాతనమైన గుళ్ళలో ఇదో ఇదో గుడ్ అనమాట అండ్ ఇది నా ఫస్ట్ వ్లాగ్ అండ్ అందరూ ఈ వ్లాగ్ని ఎంజాయ్ చేశారని అయితే నేను అనుకుంటున్నాను అండ్ అందరికీ ఈ వీడియో ఎవరు అయితే చూస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ వరాహ లక్ష్మి నరసింహస్వామి ఆశీస్సులు దివెన్లు ఉంటాయని అని అయితే అనుకుంటున్నాను అండ్ ఇక్కడి నుంచి అయితే నేను మళ్ళీ రిటర్న్ అవుతాను ఇక్కడి నుంచి కొన్ని పిక్స్ అయితే నేను తీసుకుంటాను పిక్స్ తీసుకుని అయితే నేను మీకు మన వీడియోలో ఎక్కడో తెర ఫోటో ప్లేస్ చేస్తాను అండ్ సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ ద టుడే గైస్ నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లు అయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ దిస్ ఈస్ షూ సూర్య సైనింగ్ ఆఫ్ బాయ్ వెయిట్ గైస్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోకండి లాస్ట్ ఇంకొక పాయింట్ అయితే చెప్పాలి రావడం అయితే వచ్చేసాను బట్ వెళ్ళేటప్పుడు మాత్రం చాలా చుక్కలు అయితే కనిపించినాయి అండ్ ఆ వ్లాగ్ అనేది సెకండ్ వీడియో సెకండ్ పార్ట్ అయితే చాలా ఫన్నీగా ఉంటుంది అండ్ దాన్ని ఆ వీడియోని కూడా చాలా గట్టిగా లైక్ చేయండి అండ్ సపోర్ట్ చేయండి అండ్ ఈ వీడియో పోస్ట్ చేసిన తర్వాత వితిన్ వన్ ఆర్ టూ డేస్లో ఆ వీడియో కూడా పోస్ట్ చేస్తాను అండ్ మీ రెస్పాన్స్ అండ్ సపోర్ట్ అయితే నాకు కావాలి గైస్ అండ్ ఇప్పుడు మనం చూసిన వాటిలోనే చాలా వరకు కొన్ని స్కిప్ చేసాం అనమాట తర్వాత అది పార్ట్ టూలో నాకు కనిపించినాయి అండ్ పార్ట్ టూలోని ఒక ఒక వస్తువు దొరికింది అండ్ అదొక జంతువు అనమాట సో వస్తువు అంటే వస్తువు అని చెప్పి కూడా చెప్పలేం ఒక జంతువుకు సంబంధించిన ఒక దొరికింది అది కూడా చూడండి అండ్ ఇలాంటి ప్లేస్లకు వచ్చినప్పుడు కొంచెం చేరత గైస్ అండ్ నేనైతే సింగిల్గా వచ్చాను కానీ చాలా తర్వాత తెలిసింది ఇలాంటి వాటికి సింగిల్గా కంటే ఇంకో వాళ్ళతో రావడం బెటర్ అని అండ్ పార్ట్ టూలో అయితే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ప్రొవైడ్ చేశాను అండ్ పార్ట్ త్రీలో వచ్చేసరికి ఓన్లీ భీమిలియే కాదు చుట్టుపక్కల ఉన్న అన్ని ప్రదేశాల యొక్క వీడియో అయితే ఒకటి సంపాదించాను ఇక్కడ ఈ టెంపుల్ యొక్క ప్రధాన అర్చకులు ఇంటికి వెళ్ళే ఇంటికి వెళ్ళి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే గ్యాదర్ చేసుకున్నాను ఆయన వచ్చేసరికి ఒక సీడీ రూపంలో ఆల్రెడీ దీన్ని తయారు చేసి ఉంచారు సో అండ్ భీమిలి చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రదేశాల్లో ఏవేవైతే ఉన్నాయో అండ్ బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఎప్పుడు వచ్చారు అండ్ డచ్ వాళ్ళు ఎప్పుడు వచ్చారు అండ్ ఇక్కడ ఏటేటి స్థాపించారు ఏటేటి ఉన్నాయి అండ్ చుట్టుపక్కల అండ్ ఈ చుట్టుపక్కల ఏ ఏ ప్రదేశాలు ఉన్నాయి అండ్ వాటి యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి అంత ఒక హిస్టరీ మొత్తం ఒక సిడీలో మనకు లక్కీగా దొరికింది అండ్ ఆ థర్డ్ పార్ట్ త్రీ మాత్రం ఒక ఫిఫ్టీ మినిట్స్ అయితే ఉంటుంది కానీ చూసాను చాలా ఎక్సలెంట్గా అయితే ఉంది మన హిందూయిజం కోసం ఎంత బాగా చెప్పారు అండ్ మన చుట్టుపక్కల ఉండి మనం చూడలేని ప్రదేశాలు కూడా చాలా ఉన్నాయి అండ్ ఇప్పుడు కనుమరు అయిపోయిన ప్లేస్లు కూడా కొన్ని ఉన్నాయి ఆయన ఆ వీడియోని రెండు వేల ఒకటిలో రెడీ చేయించారు అంటే ఇప్పటికీ ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీన్ టు నైన్టీన్ ఇయర్స్ అయితే అయ్యింది సో ఈ హిస్టరీకి సంబంధించిన పార్ట్ అనేది నేను పార్ట్ త్రీలో అయితే పెడదాం అనుకుంటున్నాను సో వీడియో అయితే ఎంజాయ్ చేశారు అయితే అని అనుకుంటున్నాను గైస్ అండ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఎవరైనా మీ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళందరికీ ఈ వీడియో అయితే షేర్ చేయండి అండ్ మళ్ళీ ఇంకో వ్లాగ్లో ఇంకో వీడియోలో కలుసుకుందాం